guys! Welcome back to my YouTube channel. So, para sa video ngayong araw na ito, gagawa tayo ng isang pasta dish at ito ay ang creamy pesto pasta. So, kung paano siya gawin, panoorin nyo ito. Para sa meal na to, kailangan natin ng garlic, onion, canned tuna, pasta, oil, at syempre, ang bida sa meal natin ngayon, ang pesto sauce, at carbonara sauce. Umpisahan na natin. So, itong meal na to ay very memorable sa akin. Just to share you some story. Uh, itong meal kasi na to, unang kong natikman, yung plain na pesto sa Pan Pacific Hotel sa Manila. So, nakabuffet siya. Then, yun, nakakatawa lang siyang konti kasi first time ko makita yung pesto pasta. Then, natakam ako. Sobra. Kasi ang ganda ng presentation niya, ang ganda ng kulay. Then bago sa paningin, kasi hindi talaga ako uh, familiar sa pesto. Kumuha ako, ang dami kong kinuha. May kasama pang kuskus. And then, nung kinain ko na siya, pagkakain ko, parang masuka-suka ako. That day, ayoko na ng pesto. Then, fast forward, Nagpunta kami sa bahay ng prof ko. Shoutout kay Ma'am Marie Antoinette Anyag. By the way, meron siyang YouTube channel. Nagluluto rin siya. Subscribe kayo guys. I'll show the link below. Then, nagpunta kami sa bahay nila. May shinare siya sa amin na food. Which is yung creamy pesto pasta. Then, naalala ko bigla yung pangyayari sa Pan Pacific Hotel. So, nung natikman ko yung pesto pasta ni Ma'am, Sobra akong masarapan. As in, nabawi lahat yung bad experience ko nung first time kong kumain ng pesto pasta. So, ang ating first step ay maglagay lang tayo ng konting oil sa ating pan. Huwag masyadong maraming oil kasi may oil na yung ating pesto sauce. So, ayan. Then, lagay natin yung garlic. So, maganda na hindi pa ganun kainit yung mantika, ilagay na natin yung garlic natin para mas lumabas yung flavor ng ating garlic. So ako kasi, pag nagluluto ako, gusto ko maraming garlic. Kasi iba yung lasa ng garlic talaga pag nailagay na siya sa pagkain. So mahilig din ako sa garlic. Kahit yung sa mga mani na nabibili sa mga kali-kali, gusto ko marami siyang garlic. Next natin ilalagay is yung onion. Yan. So, make sure na talagang lutong-luto yung onion natin. Kasi, actually, napapangitan ako sa pagkain na hindi luto yung onion niya. Yung parang buhay na buhay pa yung onion niya. Gusto ko kasi, yung malatang malata talaga yung onion. Para masasabi natin na lutong luto talaga yung onion. So once na okay na yung ating onion and garlic na malata na yung onion natin, sunod natin ilagay is yung ating tuna. Actually, sa pesto, marami siyang pwedeng ilagay. Pwedeng chicken, pwedeng tuna, or pwede rin naman na plain pesto lang yung gagawin natin. Since merong tuna dito sa bahay, nilagay ko na siya as sahog sa ating pesto pasta. So, after 
after nito, ay ilagay na natin yung ating mga sauce. So, ang gagamitin natin ngayon ay instant pesto sauce. Kasi hindi ko pa talaga na-try na gumawa ng homemade na pesto sauce. So, ito ay nabibili sa mga supermarket. Meron din naman yung authentic na, pa, na pesto sauce. Nakalagay siya sa garapon. So, ilagay na natin yung ating pesto. Ayan. So, konti lang yung pesto sauce na to. Pero napaka flavorful niya. Simutin lang natin kasi meron pa sa ilalim. Sayang. So, next natin ilagay is yung carbonara sauce. So, good thing na lalagyan natin ng carbonara sauce yung ating pesto kasi super powerful no flavor and aroma ng ating uh, pesto sauce. So, ito yung nagsisilbing uh, neutralizer niya para hindi siya ganun katapang. Tapos, haluin lang natin siya. Then, hinaan lang natin yung ating apoy kasi didikit yung ating sauce. Then after nun, mag-add lang tayo ng konting salt and pepper para lang mag-add ng flavor sa ating meat. Konting salt, then konting pepper. Ayan, then haluin lang natin. Then, antayin lang natin siyang kumulo. After nun, pwede na natin i-add yung ating pasta dito mismo sa ating sauce. So, yan. Kunin lang natin yung pasta natin para atin ang ilagay dito sa ating sauce. So, ganun lang siyang kadali guys. At the same time, hindi rin siya ganun kamahal yung mga ingredients niya. pasta na nilagay natin sa ating sauce. Siyempre, ayaw naman natin na kulang yung sauce dahil matabang siya pag kinahin.
So, ayan. Luto na ang ating creamy pesto pasta. Ready na siya i-serve. Maraming maraming salamat at sana po ay nagustuhan nyo ang video na ito. At huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-share ang video na ito sa inyong mga friends. Hanggang sa muli! Salamat!